给五十万，别想娶走我的女儿。哎呦，丈母娘狮子大开口啊！来来来来来，太少太少了，哎，多一点多一点，阿姨，对，都在这儿。哎呀，现在人出门身上不带那么多现金，我要虽然给你写个欠条，回头给您补回来。不是庞璐，你瞎起什么哄啊？你还当真呢？我知道，妈是考验我对希尔的真心呢。嗯，妈，您今天在这儿，我也给你表个态吧。以后啊，我一定。对心儿好，嗯，不让他受委屈，让他快快乐乐、幸幸福福的，行吗？虽然我不是在考验你的将来，我需要你现在就拿出你的真心。五十万不多，我想你如果对心儿真的好，一定能解决。不是，心儿，不是真的吧？不是妈，嗯，当初你也没跟我提这五十万的事儿，你这一时半会儿的让我上哪凑这么多钱去啊？仙儿，你看，车都在楼下等着呢。要不这样，呃，咱们先去婚礼现场，等把婚礼办完以后啊，对对对，我尽量凑钱。哎呀，哎哎，什么办完婚礼再给啊？你们你当我傻呀？好骗呐！你放心，拿不到五十万。我大不了不嫁女儿。妈，说什么呢？虽然你和星儿当初决定裸婚，我也同意了。可是现在情况有变化，这五十万，关系到你和星儿的婚姻，关系到我儿子的幸福，关系到我们宁家的颜面。星儿，你也是这个意思啊？知道你还不知道吗？我上大学的钱都是我爸妈找别人借的，为这次婚宴，你妈说不能让别人看不起你们，我们全家花光了所有的积蓄才办到五星级大酒店的。心儿，我现在是穷，但是咱俩在一块儿七年了，这一路走来多不容易啊！我的能力你肯定是知道的，对吧？我跟你说过，我要我要给你幸福，给你未来，这些都是真的。但是心儿，这需要时间。仙儿，你能不能体谅体谅我？仙儿，虽然这也不是我的意思，她毕竟是我妈妈。仙儿，你说哈、啊，这些年，只要你说让我办的，我全都办了。但是你冷不丁叫我今天拿五十万出来。我做不到，仙儿，你说今天这婚，咱还结吗？虽然五十万，我给你拿去，不准去。我今天就要你一句话：如果我拿不出这五十万，你还愿意跟我虽然结婚吗？柳心，你别闹了，行吗？虽然你们俩这么多年感情了，我求求你们，你们能不能把所有的事情先放一放，过了今天再说呢？虽然五十万我给你凑。你们也这么多年感情了，你至于这么为难他吗？为难，谁不为难呢？既然把话说开了，我也不怕街坊邻居笑话。虽然你今天拿出五十万，这婚礼就圆圆满满的给办了。要是拿不出，别怪我
，我也没办法。妈，你说什么呢？苏然，你就服服软，跟他妈低个头，把今天过了再说。遇上这种人家。虽然我知道你为这感情付出很多，但说实话，我付出的也不少。你说咱们结婚没房子，我一句不都没有说过。咱们租，连租的房子墙都是我亲手刷的。每次回你家，你妈妈都给我甩婆婆的威风，我都忍不住。洗衣服、端茶倒水，每一样都是我做的。你问问我爸妈，我们家的洗衣机我动过吗？今年咱们结婚，遇到我家有事情了，你就不能帮帮我吗该说的我都说了，该做的我也做了。连你现在也要逼我，虽然，你看你把我姐姐弄哭了。陛下，你怎么怪虽然呢？这一切都让你妈妈给逼的。你看你们一家人，把虽然给欺负成什么样了？虽然，你别担心，这五十万我一定给你凑出来。王露露，我们夫妻吵架跟你有什么关系？王露露，您爱我吗？我知道，这些年，你一直都喜欢我。不过呢，我就是个穷光蛋，我没房没车，也不能给你一个风光的婚礼。但是只要你愿意，咱俩现在就可以去婚礼现场。你愿意嫁给我吗？小杨，你别意气用事，那你给我冷静点啊！虽然哥，我都说过，这是我的事情，不能因为我的事情把你们的婚姻搅黄了。王璐说什么呢？你愿意嫁给我吗？我愿意。不不管有什么矛盾，咱们过了今天再说。黄老师，快快快，给我给我给收拾收拾，咱们吃完再说。今天我妈这么对你是她不对，我跟你道歉。但我觉得咱们俩在一起这么多年，你应该对我是有所了解的，你也应该是相信我的，就像我信任你一样。你觉得我为了五十万不跟你结婚，虽然你想过没有？如果是为了钱，我会选择跟你在一起吗？你知道我等明天。怎么忍心在这一天这么伤害我？滚！你们俩都给我滚出去！你心里省省吧。你别装什么高尚，你又如何如何好呢？白雪公主的水晶琴，那都是你自己的美梦吧。这么多年来，你一直把自己当女神，你已经习惯了所有人都众星拱月的对待你。你不是一直都看不起我吗？说我是土豪，你们家真可笑。为了区区五十万，你就把爱你这么多年的男人给逼走吗？叶心，我告诉你，你就。
就认命吧。就是。从今儿起，王露露就是我的妻子，我不允许任何人伤害她。对了，阿姨，我应该感谢你，谢谢你成全我们。我还要告诉你，你不要看不起飞，我有能力让他少奋斗二十年，得到他想要的一切。你们都给我等着。不生气啊！今儿这婚没结成，那是万幸。遇上这么一些小家子气的人，你要真成了他们的女婿，那以后不得给你欺负死呀、啊？看着我就心疼。露露，今天难为你了。你这话什么意思？难道？刚刚跟我求婚不是真的，你只是为了演戏给他们看。我不是这个意思。不是，虽然我都答应你了，你这样让我以后怎么做人啊？我不管，从今天开始，我我就是你的人了。你不能对我三心二意的，而且你要答应我，从今天开始，你和宁心一刀两断。行，你给我保证。我保证。哭哭哭，就知道哭。当初就不同意李和随然的婚事，你看，被我说准了吧？现在就这个德行，将来嫁给他还不知道怎么样呢。随然怎么了？虽然努力工作，努力赚钱，他哪对不起你了？你现在还在替他说好话，他把你耍了，丢人都丢到太平洋去了。以后啊，我不知道怎么见街坊邻居了。他甩我，他甩我还不都是你逼的吗？怎么，你还怪起我来了？要怪就怪我，从小太宠你，太爱你，太惯你，什么东西都给你好的。供你上大学，就期盼着你嫁个好人家。你现在倒是埋怨起我来了，虽然是你自己找的，这苦果你自己吃下去。你可真行，秦月来天天想着拆散我们，这下好了，你得逞了。